Hello everyone, welcome to Vedantu Malayalam channel. Hello everyone, Vedantu Malayalam channel. Like yes, welcome. It's me, Larin Davies, your physics master. Today, we are going to study. We are going to study Christmas exam. We are going to study that. We are going to study the modern exam. We are going to study the board exam. So, we are preparing for that. Still. നമ്മുടെ എന്താ പറയാ എയിം അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം സിലബസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രിസ്മസ് എക്സാം എഴുതുന്നത് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് നമ്മൾ ബോർഡ്സിന് മുമ്പ് മോഡൽ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നമ്മൾ മോഡൽ എക്സാം എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ ബോർഡ് എക്സാമിൽ എത്തും സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജൈത്ര യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെയാണ് ബോർഡ് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സാംസ് നടക്കുന്നതല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിന് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാം ആണ് ആൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും സോ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി അത് ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് മോഡൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എക്സാക്ട്ലി അത് ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഇനി ഈവൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പോലും അത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ബോർഡ് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ സോ യെസ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സാംസ് നടക്കുമ്പം നമുക്കറിയാം ഏതിനൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വരുമ്പോൾ ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ പോരെ സോ ഇത്തരം ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലി നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ വൈറ്റേജ് നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലി അവൈലബിൾ ആണ് സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് പഠിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വെയ്റ്റേജസ് ആണ് അറിയാൻ പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ മാത്തമാ ാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹൈ വെയിറ്റേജ് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അത് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടേം ടൂവിൽ അവസാന ചാപ്റ്റർ ആണ് അത് എക്സാമിൽ ഉണ്ടാകുമോ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൽ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ചർച്ചാ വിഷയമാണ് വോട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി സോ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹൈ വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് ഈ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് പിന്നെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ലോ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളി കളയാവുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈക്വലി വെയിറ്റേജ് വരുന്ന ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മാക്സിമം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സെറ്റ്സും റിലേഷൻസും എല്ലാം എന്താണ് ഫോർ വെയിറ്റേജിലാണ് വരുന്നത് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് കുറച്ചും കൂടെ വെയിറ്റേജ് കൂടുതലാണ് അഞ്ച് മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്നത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് അഞ്ച് മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് കോണിക് സെഷൻസ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് വെയിറ്റേജ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ സ്റ്റാറ്റിക്സിനും ഫൈവ് വെയിറ്റേജ് ആണ് ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വീഡിയോ ഓൾ ചാപ്റ്റേഴ്സിനും ത്രീ വെയിറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് വാൻ ഞാൻ ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഹൈ വെയിറ്റേജ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇനി ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന്റെ വെയിറ്റേജ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അത് ഇതുവരെയും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇത്രയും മാർക്കിന് ചോദിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഓരോ വർഷവും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സാം പോർഷൻസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ വെയിറ്റേജ് ലോ വെയിറ്റേജ് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ എക്സാക്ട്ലി എത്ര വെയിറ്റേജിലാണ് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചില പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ നാല് വെയിറ്റേജ് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ
നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺസോ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിന് ഹൈ വെയിറ്റേജ് ആണ് സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓൺവേർഡ് ജാൻവരി ഓൺവേർഡ്സ് ഈ ഫ്ലൈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങും അപ്പം അന്നേരം തന്നെ പ്രോപ്പറായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ബേർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ സ്വന്തം സബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലോട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വരുന്നത് ഫിസിക്സിലോട്ട് നോക്കിക്കുമ്പോൾ നോക്കി കഴിയും ഏറ്റവും വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ഏറ്റവും വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇനി ക്രിസ്മസ് എക്സാം ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ആ വെയിറ്റേജസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം പതിനാറ് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം വളരെ കുറവ് മാർക്കിനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ സോ ബോർഡ് എക്സാം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത് ഏഴ് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് വരും തീർച്ചയാണ് ആ ഏഴ് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെർവേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ നിങ്ങളെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മാത്രം റെഫർ ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഫുൾ വെയിറ്റേജും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വൺ മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ വൺ മാർക്കൊക്കെ ചില സമയത്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി പഠിക്കുക കാരണം എന്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ മാർക്ക് പോലും കളയരുത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മാർക്ക് ടു വെയിറ്റേജ് ത്രീ വെയിറ്റേജ് ഫോർ വെയിറ്റേജ് ഫൈവ് വെയിറ്റേജ് ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നോക്കിക്കാണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റേജ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മോഷനിനെ പ്ലെയിനും ലോസ് ഓഫ് മോഷനും അത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മോഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന അടിപൊളി ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലേ ഒട്ടും പഠിക്കാനില്ല നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മോഷനിനെ പ്ലെയിനും അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് മോഷനും സോ ആ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിനും നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട് ആറ് മാർക്ക് ആറ് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റേജ് വരുന്ന അല്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ മാർക്സ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ആൻഡ് യെസ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അതിനൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് ആണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്നത് സോളിഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോളിഡ്സ് പോലെ തന്നെ ഓസിലേഷൻ കൈനറ്റിക് തിയറി അതുപോലെ തന്നെ ഓസിലേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ലോ വെയിറ്റേജ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ആ ലോ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റീസൺ എന്താ ഏറ്റവും ചെറിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോ വെയിറ്റേജ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ലോ വെയിറ്റേജ് രണ്ട് മാർക്കിനാണെങ്കിലും ആ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളതേ ആ കണ്ടന്റിലുള്ളു അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് അത്രയും ചെറിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ്സും സോളിഡ്സും കമ്പയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഇതിന്റെ ത്രീ ടൈംസ് ഉണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് സോളിഡ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന്റെ ത്രീ ടൈംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് സോ വെയിറ്റേജ് ഡിഫറൻസ് വരുന്ന അതായത് അതായത് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം എല്ലാം ഈക്വലി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ സോളിഡ്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ അവർ ആണ് ആ വൺ അവറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ടു വെയിറ്റേജ് ആണ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സിന് നിങ്ങൾ ത്രീ അവർ എങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് മാർക്കാണ് സോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വ്യത്യാസമില്ല സോ നിങ്ങളുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ ബോട്ടണിയിലോട്ട് വരുവാണ് ബോട്ടണിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വെയിറ്റേജ് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ സെന്തസിസ് ആണ് അതും ഈ എക്സാം നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദിച്ചിരുന്നു ബട്ട് ഈവൻ ടു ഓക്കെ അഞ്ച് മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് വരുന്ന ഫോട്ടോ സെന്തസിസ് ആണ് അടുത്തൊരു ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കി
സ്റ്റുഡൻസിനും പാരലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു വലിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ എൻ സി ആർ ടി ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൺ ഓക്കെ എൻ സി ആർ ടിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഷോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഈ വൺ ഷോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് കുറച്ച് എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ് നമ്മൾ അതിൽ കവർ ചെയ്യും ആൻഡ് ഓൾസ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് യെസ് ഒരു ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന മാക്സിമം പി വൈ ക്യൂസ് കാരണം എന്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാവില്ല മക്കളെ ലേറ്റ് ആൺ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അയ്യോ അന്ന് ഈ ക്ലാസ് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് മിസ് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കും സോ ആ ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ മാക്സിമം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ടോപ്പിക് വൈസ് ഓക്കെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ കൊടുത്ത് അതിൽ ടോപ്പിക് വൈസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്നിട്ടുള്ള നോൺ ജസ്റ്റ് ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിൽ ആയിക്കോട്ടെ ബോർഡ് എക്സാമിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അധികം യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു സെഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് നമുക്കില്ല ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിയിൽ എന്ത് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ മക്കളെ ഒരു സംശയമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ആണോ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സസ് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് മാത്രം പറയാം അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് അതിനേക്കാട്ടിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ എം ബി സാറ്റ് എക്സാമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ വേദാന്തുവിൻ്റെ മെഗാ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് സോ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് പ്രൈസസിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത് വേദാന്തുവിൻ്റെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കോഴ്സസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൽ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വേദാന്തുവിൻ്റെ തന്നെ ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് ആപ്പിൻ്റെ മൂന്ന് മൂന്ന് മാസത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടും ഈ ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങളിപ്പം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ എ മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള റിപ്ലൈ കിട്ടിയിരിക്കും സോ അത് ചുമ്മാ അതല്ല നമുക്ക് പറയാം നമുക്കൊരു സംശയം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് ദേഷ്യപ്പെടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുമോ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേടി മേടിക്കേണ്ടട നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ആപ്പുണ്ട് ആൻഡ് അവിടെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് അഞ്ച് ചോദ്യം കഴിയുമ്പോൾ ആറാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് പേടിക്കാൻ വേണ്ട കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഓൾസോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഫോളോപ്പിങ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ആ സെഷനിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സെയിം സെഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് യെസ് അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആണ് കാരണം എല്ലായിടത്തും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ സെന്റേഴ്സ് ഇല്ല സോ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പ്ലസ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ റിപ്പീറ്റേഴ്സിന് പോലും ഈ ഒരു എക്സാം ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻ
ഇത്രയും ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി നമ്മുടെ ചാനൽ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഈവൻ ദോ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പോലും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് അത്രയും യൂസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടും അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവർക്കും കൂടെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം ചെറിയ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഒരു അടിപൊളി കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ചെറുപ്പം മുതൽ അടിത്തറ ഇട്ടിട്ട് നീറ്റ് ആണെങ്കിൽ നീറ്റ് ജെയ് ആണെങ്കിൽ ജെയ് അടിത്തറ ഇട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു അവസരമാണ് സോ അവർക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഓൾസോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത്രയും അടിപൊളി ഒരു ഒരു കോച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കും അവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ മാക്സിമം അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക ആൻഡ് എം വി സാറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ വീഡിയോസ് കിടപ്പുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുക ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ലിങ്കും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സജഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി റിപ്ലൈ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട സോ ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് മാക്സിമം സ്റ്റുഡൻസിലോട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രൈസസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു എക്സ്പോഷർ ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലായിരിക്കും ഈ ഒരു എക്സാം പാൻ ഇന്ത്യ ലെവലിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം നടക്കുന്നത് സോ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ ഒരുപാട് വേദാന്തവും പഠിക്കുന്നതും പഠിക്കാത്തതുമായിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പൊസിഷൻ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പവർ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു സെൽഫ് ും കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഇത് എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് എക്സാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇയർസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രിസ്മസ് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ ഏത് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ വേദാന്ത മലയാളം 